孙元来了，您怎么没打个招呼就到了？检查工作还要打招呼吗？你叫什么名字？我叫彭博，是部里的军事参谋。我要见你们部长。快去把部长叫下来。司令员，您请。潘部长。潘部长，嗯。潘部长，部长怎么了？部长，来没来？来来了，来了。来了哎，司令，不好意思啊，那个我刚才在那边睡了一觉，不知道您来。下午四点你在睡觉，你这还是不是武装部？你这样，你把军装脱了回家睡，没人管你。潘部长，你不要忘了，你是个军人呐，军人就要维护军人的形象，就要注意军人的作风。就给你们部长倒杯水。是。坐吧。坐吧。哎。嗯，好，谢谢。啊，对。你看，你办公室里这放着架子鼓，什么意思啊？哦，司令，前几天跟地方搞联欢，完事以后就就顺便放在这儿了。你能不能找个地方放？你武装部部长的房间放着架子鼓，什么意思啊？是司令，马上清理。带我看看你们的基本建设。是。你这样子行吗？呃，行。行吗？行。哎，司令员，我们武装部啊，正式编制只有七个干部，好多房间都多年闲置不用了，那个房间里啥都没有。哎，司令，您看看。哎哎，司令员，在这边看看。呃，那里边堆放的什么东西？呃，没啥，多年闲置不用了，连钥匙都找不着了。去把钥匙找上。是。司令，真啥都没有。潘部长，你以前是哪个部队的？哎，哎，报告司令，我以前是零六集团军装甲团的副团长，交流过来四年多了。从你身上真是一点都看不出作战部队的影子了。哎，司令。实话实说，我干武装部长四年多了，我连自己的办公楼都没转遍呢。看出来了，你对你自己的办公楼确实不熟悉。哎，你当副团长的时候，就是这么抓队伍的吗？那可不一样，那时候甭说办公楼、宿舍、车炮房，就是围墙、猪圈，哪个地方都不能留死角。报告部长，钥匙找到了，去我们开开。是。什么时候堆这么多东西啊？没人管吗？部长，这是去年办公楼装修的时候，那些工人留下的，还没来得及清理。呃，司令，不不好意思啊，武装部编制就这么几个人，您在军区机关不知道。有时候搞个小演习，我们部长、政委都得亲自当战士使。平时啊，大事不多，小事也不少。工作上有疏漏的地方，也确实有忙不过来的原因。是你这个部长特别忙，忙到连清理垃圾的时间都没有，对吧？嗯，司令说的对，还是责任心的问题。就是你们武装部只有你和政委两个人，这点垃圾，一年三百六十五天清理不完吗？你一个几十万人的区武装部部长
你连点垃圾都管不好，你怎么管好民兵和御兵役？啊！如果你和政委真的把自己当战士用了，这点垃圾一点用不了，收拾完了，脑子里没有战争的意识。司令批的对，我们一定尽快打扫。如果没有人，我们部长政委亲自打扫。加强国防，不光是要加强正规部队的建设，地方武装部队的建设同样重要。就你们现在这个状态。你能保证，一旦战争打起来，民兵和预备役拧成一股绳，形成战斗力吗？司令，您放心，您下次来的时候，一定让您看到一个崭新的武装部。马上，司令。是。我想给你制造一个惊喜呀！哎呀，你这个一飞冲天，你们家龙潭跨国副军直接就正军了。他他他这个人，哎呦，他命好呗，这回又让他给赶上了。看看你说的，命又好，又会干活，又能干。我祝贺你们啊！唐侃不也提起来了吗？军分区司令，正师了呀！哎呀，他那个正师，我看啊，也就干到头了，那么能得罪人。千万不能这么想啊！人家唐侃多能干呐！我跟你说，我坚信他一定能提起来。别人也这么说，可是老说狼来了，狼来了，狼来了。你说这狼他哪天来呀？小小狼，行了，嫂子，咱们回家做饭吃啊。今天能做饺子？必须得包饺子。你这都当军长夫人了，我得祝贺你啊！你什么意思？笑话我呀？就怕你麻烦嘛。走。沈参谋，这是今天的文件。喂，宋科长，啊，你是说李局长现在在家？行行行行行，那我马上过去。哎，好，好，好。沈参谋，你是不是有什么急事儿、啊？哎呀，安排工作的事儿。要不我帮你定下电话，你去忙。不行啊，四个员这不刚开完会吗？强调了纪律，我哪敢走啊？要不我让崔科长来替你？也不合适啊。小燕，沈冰，你磨蹭什么呢？好不容易有这样的机会，你要是给我耽误了，我一辈子跟你没完。不是，小胡，这样，你听我说啊，你给我紧紧的盯着电话，一秒钟都不要离开，啊，我快去快回，好不好？好。司令员。司令员，你值班吗？沈参谋呢？上厕所了，去厕所了。对，去厕所了。司令员是这样，沈参谋有点急事，他出去了，我替他值会班。你替他？谁的班你都敢替是吗？去我办公室替我当司令。我昨天刚刚讲完，战备值班制度，今天值班室就空了。我马上打电话，别打了。崔科长。到我办公室来一趟。是。报。
进来。好，我一会儿打给你，好吧？我这有点事儿。孙林，您找我。你们沈参谋在值班的时候擅离职守，这件事情能给我个解释吗？沈参谋的爱人工作一直没有落实，听说卫生局的李局长今天有时间，他去见一面。去见李局长就可以擅离职守是吧？要去见陈书记，是不是可以不用上班了？台海人的工作重要还是他军人的职责重要？司令员，我能说出自己的意见吗？可以。您说的没错，军人的职责确实很重要。可是，沈参谋的爱人随军一年多了，他的护士资格证还有调动手续也都完备，但是一直没有正式工作。作为一个男人，连自己的爱人工作都……所以他心里，你不用再往下说了。我知道你接下来要说什么。司令部值班室的职能，我有必要再提醒你一遍。上级的命令是通过司令部值班室传达下来的，下面部队的情况是通过司令部值班室汇报上来的，相当于什么？嗯，相当于一个人的中枢神经，中枢神经断了，这个人就瘫痪。中枢神经断了，这个部队怎么打仗？一个值班参谋，家里招呼都不能离开。司令员，我明白了，我立刻通知沈参谋，让他做深刻检查。还有你，去吧。是。政治部袁主任吗？过来一下。沈兵，你好了没有？快点儿！哎，来来来来，等等等等，崔科长他。哎，崔科长，什么事儿？沈参谋，今天司令查岗，发现你擅离职守，他很生气。啊？不是，要不现在回去？你见完李局长，抓紧回家洗检查，一定要深刻。今天的班我替你。不是那个崔科长，这样吧，我还是回去吧，这样我犯错误的程度能小一点。你这说的什么话呀？什么叫现在回去啊？李局长，你不见了？不是，你等等等等，那个崔科长，一会儿我给打过去。好。小燕，你听我说，我们新来的那个唐司令啊，铁面无私，六亲不认。你真把他惹急了，有可能我这个参谋都当不成了。不当就不当呗，大不了啊，把这身军装脱了。哎呀，行了，快走吧，再晚李局长就出去了。你这说什么呢？我大不了就脱军装，我有可能背处分呢，这很严重啊。你什么意思呀？你今天不想去见李局长了？不，不是，不是说我今天不想去见他，咱能不能商量着，改天我再陪你去？不行，必须今天去。小燕儿，你知道吗？受处分很严重的。将来我要脱了军装，我找工作我都找不着，找不着就找不着，大不了呀，我养你。哎呀，行了，快走吧，差一点。报告，进来。司令员，我错了，我来做检讨。我应该向你检讨，我不想用我来的时间短、对情况不了解做借口。我作为你们的领导，没有解决你们的后顾之忧，没有解决你爱人的工作，这是我的失职。我向你道歉。我跟政治部的袁主任已经开了会了，他会亲自过问你爱人的工作。我告诉他，一定要打一个漂亮的胜仗，必须把问题解决。从今天开始，我们所有的干部、职工、战士的家属、子女，有困难，我们政治部必须出面，解决你的后顾之忧。这样安排，你满意吗？满意。好，你作为动员科的参谋。
作战之班，擅离职守，必须要严肃处理。该怎么处理？我做深刻检讨。不够，你别停止了。也必须要在直播大会上做深刻检讨，根据你的认识程度，决定你什么时候复职。复起吗？复起，去吧。是。我应该向你检讨。我作为你们的领导，没有解决你们的后顾之忧，没有解决你爱人的工作，这是我的失职。再聊。这份是崔科长和沈明检讨，这份是党支部会议的决议，建议沈明参谋停职一周，具体什么时候恢复工作，看他日后表现。对这两个人的处理，大家都有什么反响？反响还是很强烈的，都说司令员抓整顿，不走过场，要求员抓得紧。还有都说要引以为戒，做好自己的工作。好了好了，我想听反面的。反面的也有，就是觉得咱们毕竟是军分区，没必要搞得这么严格。哎，这些想法我都想到了，有什么样的想法都正常。下周学习，我打算重新学一下条例条令，并且我要给大家上一课。那什么题目？军分区如何适应未来战争？这个题目好。好，那司令员，我先忙去了。好。怎么样？停职检查一段时间呀，更精神了。那当然了，因为我媳妇儿的工作有着落了。不过你这么说吧，我真觉得挺对不住你的，是你用停职才换来了我的工作。媳妇儿，你这话正好说反了，这说明司令员对我的关心，对部队家属的关心。尤其是对我媳妇儿工作的关心。司令员说了，如果你的工作解决不了，那是他的失职；如果部队家属的工作解决不了，他们当领导的也要停职检查。媳妇儿，我真是觉得我听到这样的话，我心里热乎乎的。是啊，能遇到这么好的司令员，你就跟着他在部队好好干。只要司令员不让你脱军装，你就当一辈子军人。是，老婆大人。司令，这次重新恢复工作，我心里有些感受。我想向您汇报一下。说说。记得我在部队当排长的时候，一九九八年夏天，我们连队参加了长江的抗洪救灾，我们连在洪水里救出了三十多个老乡。临撤出的时候，当地的老百姓，那真的是眼含着热泪夹道欢送。他们拉着我们的手，一个劲儿地喊亲人。大家说，这是作为中国军人。获得的最高荣誉，所以啊，你更应该珍惜，对吧？司令员，谢谢你让组织出面解救爱人的工作。我媳妇儿小燕跟我说了，说。
摊上司令员这样的好领导，要好好的跟着司令员干。如果说他要是听到一句说对不起司令员的话，他就不让我回家。你们两个，一个是动员科的科长，一个是参谋。我问你们个问题啊，是是。三千多年前，武王伐纣，为什么会经过我们世王？嗯，司令员，这个我还真不知道。哼，你呢？司令员，我在军分区干了这么多年，这工作半径最大就到大峡谷，还真没研究过武王伐纣的问题。征兵动员。是国防工作最重要的一个组成部分之一。你们连自己防区内的地理位置都搞不清楚，这是不可以的。是是，武王当年从陕西的周原出发，直捣商朝的都城朝歌。朝歌就是现在河南的祁县附近，祁县知道吧？我倒是去过啊，但是是去喝酒。以后你们出门都带个地图。起码你们到哪儿了解一下当地这个地理位置，你得清楚吧？是。武王伐纣是中华民族历史发展进程中非常重要的一场战争。这场战争发生在牧野，牧野在哪儿呢？在祁县以南，渭河以北。当年武王从陕西的周原出发，经过我们世王，到达了牧野进行作战。你看啊，他这个路线，经过我们世王。足以见得世王的地理位置的重要性。咱们世王是出山西的重要关口啊。那司令员，咱们世王是在战略地位上，那也很重要。那当然了，司令员，您已经不是作战部长了，这心里还想着作战的事儿。咱们军分区虽然不带兵，但是也是军队很重要的一部分。将来的战争不分前方后方，你要准备不好，肯定抓瞎了。还是司令员比咱们想得高，想得远。是参谋啊，你这可有点溜须的嫌疑啊！<笑>啊，等等，啊，王政委，司令，我刚开完市委常委会，是传达党中央、国务院关于南水北调中线工程建设的意见。嗯，今天的市委常委会议精神非常重要，市委要求我马上传达落实。好，我马上回去。过去是是。今天我们召开军分区党委扩大会议，传达市委市政府关于国家南水北调工程的精神。南水北调是党中央、国务院制定的国家战略性工程，而市王市是唯一工程穿越中心城区的城市，要在城区。修通八点八二公里的总干渠，在八个月内拆迁房屋一百九十一点五五万平方米，被视为是中线工程的重中之重。一渠清水送北京，南水北调大运河的丹江水穿城而过，为咱市王增添了。五十万平米的水面，两岸都是绿化带和现代化的道路建设，想一想，多好的美景啊！这是好事啊，天大的好事儿，能够见证这么伟大的世纪工程的建设，你说我们得多幸运啊，同志们！当然，征迁安置工作要涉及到七个县、区，动迁人口。近五千多户，五万多人口，动迁安置工作任务之重，群众利益诉求之多，工作难度之大，前所未有。同志们啊，时间紧，任务急呀！我已经在市委常委会上表了态，分区坚决响应市委市政府的号召，支持和完成好市委决议。在拆迁中，凡是牵扯到分区和部队的，分区领导积极配合，不讲条件，不讲价钱，按时拆迁，为国家重点工程做出应有的奉献。我们在国家战略性工程的面前
，我们军分区应该发挥更大的作用，应该承担更大的责任。我想把这次征迁中拆迁的全部工作承担下来。哎，沈参谋，到，有什么话说出来，说。是，司令员，这个不像咱们军分区搞任务，地方单位的事儿，咱们不是很了解，尤其是拆迁，老百姓都知道，这个拆迁是天下第一难的事儿。对呀、啊，我们不是给自己找麻烦吗？司令员，咱这个活不能懒着，一旦老百姓闹起来。咱们很难收场的。对呀、啊，司令员，这个事情我们真的不能做。同志们，大家先不要着急说不，啊，咱们听一听唐司令员给我们大家详细讲一讲。同志们，你们的顾虑其实也是我的顾虑。二零零六年，胡锦涛主席第一次提出了军民融合，什么意思？就是要依托民用系统加强国防建设，南水北调是什么概念？那是国字号的工程啊，千载难逢的机会，多好的一个平台！我们老在说积极参与，积极参与，参与什么？参与到国家的建设当中来。我们虽然是军分区，但我们也是真正的军人。军人是干什么的？军人就是要在祖国最需要的时候挺身而出。作战部队在遇到最困难的任务的时候，常说一句话：“我们不要看你有没有能完成任务的能力，我们要看你们想不想、会不会、能不能完成艰巨的任务。”越是在突发事件面前，越能凸显出我们军分区的作用。所以这次我们军分区。必须承担拆迁的任务。沈参谋，司令员向市委请战，要把南水北调拆迁任务拿到手，这事儿你怎么看？哎呦！这个是个难啃的骨头啊，别人躲都躲不起呢，司令非得抢着去干。我觉得，是不是他有他的道理啊？什么道理呢？你能说出个一二三吗？我又不是司令员，我怎么知道他什么道理？司令员多次要求咱们参谋人员，遇事要多动脑子。司令员自从来到咱们十王军分区，说话做事离不开“战备”二字。你说这南水北调拆迁跟战备有什么关系吗？陈书记，啊，我们军分区呢，军分区党委，啊，谢谢。呃，经过认真的思考和研究，觉得。由我们军分区组织民兵和预备役也来完成这次拆迁工作，有七大作用。哦，七大作用。呃，咱们这样啊，先不说全部还是部分。嗯，你先说说是有哪七大作用啊？首先就是组织指挥的作用。我们完全是军事化管理，按军事行动来办，这样既有效率，又有速度。当然，我们绝不搞强拆那一套。啊，第二。亲和作用，我们的民兵预备役都着军装，老百姓看到穿军装的人感情是不一样的，更有亲和力。嗯，第三，示范作用，我们很多民兵啊、预备役人员，他本身就是搬迁家庭的成员，我们想跟市里边要一些政策，那在安置区的周围呢，建一些这个呃门市房啊、农副产品批发市场啊。将来租给这些动迁户，这能够起到致富的示范作用。第四，催化作用。老百姓搬迁肯定会遇到很多很多的问题，我们帮着解决呀、啊。你比方说，呃，搬迁户里边有适龄的这个这个孩子想入伍的
，那我们政策上可以给予一定倾斜，只要条件合格的，我们优先录用。啊，第五带头作用，我们。可以动员我们的现役军人呐、啊、预备役啊、民兵，动员他们的家庭先搬家。第六，保障作用。我们分编了很多的小组和小分队，你比方说，后勤保障小分队啊，啊，工程机械小分队，呃，运输小分队、医疗小分队，可以帮着老百姓搬家，可以给他们送医送药。第七，后续推动作用。老百姓搬了家了，这冬天马上就要到了。搬了家之后，他们是不是有煤气呀、啊？是不是有水呀、啊？暖气热不热呀、啊？哎，我们后续的保障要跟上。请市委领导放心，我们军分区要把这次动迁安置工作作为一场攻坚战来打，稳妥地做好群众工作，彰显人民军队亲民爱民的形象，密切军政军民关系，绝不会因为这次拆迁，拆凉了群众的心，拆散了党群关系。拆弹了军民情谊。嗯，说得好，说得好啊！嘿，你们军分区这个态表的也好啊。<笑>哎呀，谁说军分区的干部那都是照顾性的安排啊？<笑>这分明是最优秀的指挥员嘛！啊，老谭，刚才你说的这七大作用啊，这既有战略高度，也有正确思路的解决方法。呃，就是有一点我还不是很清楚。哎，你说这个拆迁任务这么重，范围这么广，你从哪儿来那么多人呢？啊，当然，你肯定会动用民兵和预备役。不过刚才你也说了，他们都有自己的单位，都有自己的工作，你用什么方法能够把他们都调到军分区来呢？陈书记，按照国防动员法。你是我们军分区的党委第一书记，也是民兵预备役的第一政委，你有军衔啊？嗯，哦，当然，我们不会把所有的事推给你，我们只是希望陈书记能够牵个头，让市委市政府下个文，让我们需要的民兵预备役按时集中。哦，你这是又要任务又要兵力呀、啊？啊，这也是国防动员吧？我们想通过这次南水北调工程，实现我们市王市，呃，国防动员和经济建设互利双赢。好，我建议市委任命你为市王市南水北调征迁工作指挥部的副指挥长，怎么样？只要需要，我责无旁贷。嗯，等市委的决议下来以后，我看就这样，把城区的七个行政村、九百多户、三千多人的拆迁任务。交给你们，当然这不是拆迁的全部，可是这任务也是相当的艰巨呀、啊。这也说明市委市政府对你们的信任嘛，保证完成任务。同志们，这次征迁完全按照作战指挥的体制，军分区成立了由我和王元政委亲自挂帅的南水北调中线工程建设指挥部。我们特意抽调了二十八名政治思想强、能力素质好、作风纪律严、工作标准高的啊现役和预备役的军官战士，专门负责拆迁的组织协调工作。城区四个人武部和三十六个基层武装部分别成立指挥机构，对参加征迁工作的现役干部、民兵、预备役实施统一指挥。还要建立责任制，军分区领导负责主要街道，人武部领导负责主要村，专武部领导负责主要组，民兵干部负责主要户，民兵负责主要人。啊，唐垦司令员和其他军分区领导也分别承包重点。我们唐垦司令员现在已经选择了一个最难垦的老城中村——东王楚村。这样子，哎，同志们，不要开小会了，听我说好吗？沈参谋，崔科长，你们俩今天很活跃，我说完你们再说好不好？
这样，参谋长，你一定要按照我们的规划，抓紧时间落实，啊，由各个市、县、区、乡镇，还有街道办事处、武装部具体协调。好，我马上安排。嗯，这样，现在各武装部的人员报道情况如何？啊，司令员、政委，实际上退伍转业军人还是很有国防觉悟的，特别是与地方党委政府的约束考核机制一挂钩。无论是在册的、在位的、应急的，各类民兵预备人员都已经很快到位了。你看看我说什么来着？谁说我们没有人啊，愿意为国家的利益做出牺牲和贡献的？我不瞒你们说，有很多企业机关的年轻人都愿意参加我们的预备役，而且你们想不到，有很多企业的老板也愿意为我们巩固国防出钱出力。我们民兵和预备役啊，能同国家这么重要的重点工程来相挂钩，同时又得到了地方党委和政府强有力的支持，势必会有一个飞跃性的变化。我现在才明白，南水北调只是个平台。司令，您要的是一支能打仗的队伍。没错，司令，实话实说，在这次通知民兵预备役人员到位的过程当中，也确实遇到了一些让人心里很难受的事情。啊，你说说。在咱们征前区的朱村，有一位退伍老兵，叫王青海。他在部队的时候是一名优秀的战斗班班长，还立过两次三等功。退伍以后，也马上到武装部进行了预备役登记报道。我们也任命他为预备役班长。但是这次武装部通过很多方式都没有找到过他，怎么回事啊？你说说，他们夫妻二人就是靠打些零工，做点小生意维持生活。别说履行预备役义务了，平时就是回趟家都很难。我也想专门汇报一下，像这样的情况，我们应该怎么办呢？你这样，通知一下潘文斌部长，你就说我说的，务必找到这个王青海。王青海非常典型啊，他既是我们的预备役，又是征迁户。你跟老潘说，找不到王青海，算他失职。是司令员。下面我把具体的方案。跟大家说一下，老张，哎，彭参谋，你来了啊？那个预备人员的机要通知你收到了吗？收到了，你放心好了。呃，我放完这书院小花，我再去报道。嗯，好的。还有个事儿问你，我到处打听王青海的下落，到现在也没找到啊。王青海跟你是不是一个连的战友？是啊，那时候我们俩在一个连，关系可好了。太好了。能打一个电话给他吗？行，我给他打一个。哎，哎，哎，青海啊，谁？那个、那个、那个彭参谋，彭参谋到时候找你呢。行，这样，这样你和他说吧，行吧？来。喂，青海啊，是这样的，你不在家，可能没有接到通知。军分局下达命令，凡是预备役人员，都要回市王集中，参加南水北调的重大任务。李花，李花、啊，在家看好老人和孩子，我下午就报道去了。报什么道啊？你一个预备役班长，还弄得跟打仗似的，屁股还没坐热呢。打什么仗啊？动员哪位搬家呢？爹。政府有政策，咱是党员，让干啥干啥，亏不了。青海，等着你了。是。司令员，我们解放碑区武装部转业干部的情况要相对好些。退伍战士几乎都在外面打工的，接到命令就会来集合，也确实有各种各样的困难。但是，只要咱们军分区和武装部联系到他们，没有一个不回来报道的。好啊。哎，军分区呢也批了专项款。好。继续。那那个王青海回来了没有？回来了，说得好。报告部长，王青海前来报告。司令员，政委，这就是王青海。司令员好，政委好。千呼万唤啊！家里安排好了没有？好了。好，青海给大家做了好榜样啊。那集合吧。去吧。是。
。司令员，政委，呃，你看大家都集合好了，你们给做动员报告吧。当过副团长的，报告词都不会说了。呃，明白。加油了！陕西，立正，向右看齐，向前看。司令员、政委同志，解放边区民兵预备与分队报到集结完毕，请指示。稍息。是。休息。今天见到大家，很高兴。但是，啊，有个别同志，可能由于时间的原因，没有来得及穿上我们的衣服，下次不允许。同志们，我当了三十多年兵，看到士兵，我就激动。虽然我们是民兵，是预备役，没法跟金戈铁马、王牌精锐相比，但是我们仍然是一名军人，我们仍然斗志昂扬。看到你们，我同样激动。毛主席说过：“人是第一可宝贵的。”当过兵的同志们都可能知道，欲则立，不欲则飞。什么事情我们都要有准备，并且要准备充分。准备充分了，我们才能打胜仗，是不是？是。我想问大家一个问题：如果有一天，我是说，如果敌人打到了我们士王。我们该不该打？打打打！好，这次把大家召集起来，主要是由我跟王政委为大家做一下战前动员。同志们，请上去。南水北调是党中央和国务院制定的国家战略性工程。我跟司令员已经向市委和市政府表了态，要把这次征迁安置工作当一场攻坚战来打。你们都是基层的骨干，要把这次精神传达和落实到你们每个小分队。大家有没有信心？有。好，下面我就把这次征迁安置工作的具体实施方案。跟大家讲一下。报告。哎，这样，我这个一会儿出去有事儿啊，我让他们安排你去军分局招待所，然后晚上回来我请你喝酒。我的事情也很多，说两句话就走。哎，有话说就别赶紧放。你这个同志怎么还是这么粗鲁啊？啊，见着首长连句好听的都不说。你是零七集团军的首长，我的首长是省军区司令，少来这套。<笑>同志，我的军衔比你高啊。同志，我的个子比你高。副连长，什么事赶紧说。哎，我先跟你说，薛明压了这么多年，终于要提了，而且连提两级，很快就要到集团军当政治部主任了。我听说了，这家伙能力很强，我就早该提了。晚上我给他打电话，就这事儿啊。哎，人家薛明可说了，他的提拔要感谢你，你带着几步旅演习取得了成功，你走了。
把荣誉和功劳都留下了，让他这个当政委的捡了大便宜。嗯，不能这么说，太客气了。你看他跟你一年提的政营，在缉捕旅当了这么多年的政委，我觉得顺理成章，应该的。你这个人呐，浑身是毛病，但是听到别人提拔，从来不妒忌，这是你最大的优点。哎，这有什么妒忌的？我干我自己的活嘛，提拔是领导的事儿，对吧？那就这样吧，我这个东王储孙拆拆迁很多一堆事儿呢，别着急。我跟你说的就是这件事儿，你搞南水北调大拆迁，整个战区都传遍了，说什么的都有。我是想提醒你啊，一定要注意政策，不能像你妈演戏一样，这仗打得漂亮，但是让人抓到了辫子，影响了提拔。谢谢老哥，谢谢你的提醒。拆迁这工作跟其他的不一样，它是跟老百姓打交道，我一定会注意政策的。有一些人，当然了，想占国家便宜。我的想法很简单，原则面前人人平等，谁也不可以，绝不妥协。我为你骄傲，也为你担心。我祝你成功，谢谢老哥。走，司令员，你可是选了一块最难啃的骨头。我听说了，这个东王储村，人员、房产，还有土地问题都特别的复杂，历史遗留问题也多。现在村里的村霸还有黑恶势力也串通起来，阻挠咱们的工作。有的家庭的孩子还拿着刀，去威胁咱们的工作人员。市里边特别关注这个村子。军民鱼水行，这怎么现在关系搞得这么紧张？首长，我觉得这根子还是在干部身上。嗯、首长，这就是东王储村了。现在已经是城市的牛皮癣了，不改造是真不行了。国家南水北调工程，国家上上下下各个部门都非常重视。呃，一会儿军分区唐司令要过来检查一下工作。哦，司令要来。哎呀，部长啊，咱这个村比较复杂，王最新的儿子拿刀子要捅人呐。司令员，这车外这些人想闹事儿，要不要给村主任打个电话？潘部长也在这儿呢。打什么电话？我们来就是见老百姓的，下车。好，我知道了，我知道了。好的，好的。肉干，哎，所长一会儿马上就到，你到外边营业啊。哎，好的，去。首长，我出去。首长，我出去。外面村民闹起来，把孙子车给围住了。啊？什么？走，看看去。干嘛去啊！你不是不拆我家房子，还拆拆我的？你干啥？对啊，拆了！对啊，拆了！拆了！你们家的房子怎么了？来来来，大家，王立坤，你干什么？你是明明连长，你又不是土匪。司令员，您不知道，东王储这些泼妇刁民呀，无事生非的。就是你们呐！你别说话了。这这，王立坤，你拆人家房梁，挖人家土匪，你再也不拆东西了。对。说了，乡亲们，我是市王军分区的司令员唐侃。接下来我要在咱们村待很长很长的时间，每一家我都会去，大家有什么要求都可以谈，所以大家都别上火，有什么话慢慢说，好不好？到我们家来干嘛？你也没
出门吗？你别让人家进，俺不欢迎你。别闹了，别闹了，别起哄了，别闹了，别闹了，听孙连长讲话啊！这样啊，谁说我们要强拆的？你看我们这几个人像强拆的吗？我们这几个人能强拆吗？听说你们今天来抓人的？你听谁说的？就你手下说的，就是他，他什么最说的？来来来来来，好好好，这个事情首先我没听说。我没下过命令，我会调查了解。如果情况属实，是王六根说的，我们一定会严肃的处理，并且他会向大家道歉，好不好？谁信呢？没人信。对呀，对呀，对呀，对呀。同志们，来来，听我说，听我说，我是解放军，我更是一个党员，我没有权利去抓人，我也没有下过这样的命令。那是违法的行为。我们来是解决问题的，我们是心里装着人民的。你们听到哪一个解放军不是跟人民一条心的呢？这句话等中听，司令员，我就想看看你到底是不是真的共产党、解放军。嗯，你好好一个家，才给十几万块钱，一家老少八口，这以后的日子咋活呀？对呀，乡亲们，乡亲们，乡亲们。咱们东方署一共是二百八十九户人家，我说了，我每一家都会去。我对我的预备役、民办连长以及工作人员的要求就是：串百家门，吃百家饭，解百家之难。我就要让他们站到你们的角度去了解你们，听你们的心声，听你们的要求。最终的目的就是要帮你们把问题解决了。如果他们当中有任何一个人没有做到这一点，你们直接告诉我，好不好？唐司令，您说的太好了，俺也相信。嗯，但是您是部队首长，你要知道，您能不能做地方的主啊？地方的事儿啊，地方政府说了算，对不对？对。地方政府说。大家放心，我可以负责任的说，我可以代表市委市政府，帮大家解决好问题。从今天开始，我的办公室就在村委会。大家有什么要求，直接去跟我说，好不好？我可以向大家保证，如果不满足大家的要求，政府不会动大家的一砖一瓦。今天开始，一家一家的走访，好不好？好。东王楚村，这名字一听就知道咱们这村很有历史啊！啊，坐坐，哎，好好好，司令员您坐，您坐。哎呀，司令员呐，我跟你说吧，这个古老的历史啊，这些年很少有人提起了，因为我们这个村呢是城中村，土地很少，有不少的农民呢是湿地农民，他们呢只能是在自家的院子里搞一些副业。<笑>好，那谢谢啊。好好好，孙连，您喝水。哎哎哎呃，他们熏一些这个。所长来了，司令，我给你介绍一下，这是我们军分区唐司令，这是派出所的尤所长。哎，坐坐坐坐。司令，您坐，您您坐，您坐，唐司令。呃，我接着跟您说，呃，他们在院子里呢搞些副业，什么熏个猪蹄儿啊，熏个烧鸡呀、啊。呃，还有往外这个租房子的，呃，其他的经济来源就没有了。眼下村民最关心的就是征迁，牵扯到这个房产、土地，还有门脸房，还有这个祖坟地什么的。所以说呀，有一些历史的遗留问题比较多。一句话吧，司令员，我们这个村啊是比较复杂的呀。这村不但复杂，人也刁蛮。有人竟敢拿凶器要杀干部！刚才啊，村主任已经向派出所报案了。这个事儿我们听说了一点，你讲的具体点。有个拆迁户叫王最新，呃，原来也是个公职人员，十几年前离职了，承包了一个饲料厂，后来企业倒闭了，身上背了几十万元的债，现在家庭生活可以说非常困难。今天小孩又考上了长江大学，是冬季招生，通知书都来了。这学费还没有着落，他要求，呃，自家的房屋征迁和企业遗留问题合并解决，额外再想多要点补偿，给孩子要个学费。他这种心情我们可以理解，但是。
他确实，呃，这个要求不太合理。市征迁小组作为重点户上门去做工作，城建局纪委刘书记到他家里去，这孩子情绪失控，拿刀要捅刘书记。我觉得这个事情十分恶劣，最起码要行政拘留。所长，这个事儿呢，我倒觉得不能抓，为什么呢？孩子刚考上大学，这么年轻，你一抓他一辈子毁了。司令，这人不抓可不行。依我看呀，咱们就给他搞强拆，啊，那几个难缠的钉子户啊，拉货车上往黄河边那么一扔，啊，房子给他推了，这不就平了吗？王刘根啊，你看看你现在像不像一个土匪？嗯，你还是民民连长吗？我让你到这儿来，不是让你来耍二杆子的。培训的时候怎么说的？掉头就忘了是吧？老百姓最恨什么？最恨的就是强拆，带有暴力色彩的强拆，我们能那么干吗？司令，我以为培训只是说说而已。说说而已。我们军人说的话是说说而已。王六根，你要不能干，可以走。司令，我会做，会做。所长，呃，这件事情我是这么想的，派出所呢先放一放。责任由我来负。好，孩子考上大学不容易，再困难也得让孩子把这学上。嗯，没有钱，我建议我们征钱小组捐下钱。啊，我这儿有一千多块钱。我这儿五百。我这儿也有三百多。我我我我也捐，我也捐，我也捐，我也捐，我也捐，我也捐。来，来，这是哎，嫂子是吧？哎，老妹子，部队的领导看你来了。大婶你好，唐司令，还没吃吧？在屋里坐着。哎，唐司令，屋里去。哎，司令员坐，赶紧给司令员弄弄弄,弄水。哎，司令员，这是老王。啊，还是。啊，那个，嫂子，你们孩子多出息啊，多给你们争气呀、啊！考上大学了。啊，孩子他他不在家，不知道去哪儿了。老嫂子，你不用紧张，赶紧去给孩子收拾收拾，对吧？孩子要上学了，你别耽误孩子上学，对不对？这呢是我们征迁小组给孩子捐的三千七百块钱，你拿着。我知道这钱距离孩子的学费呀、啊、生活费呀、啊、还差的很多，那我会联系街道啊、区政府帮忙解决这个问题。咱们国家有政策，对吧？绝不能让孩子上不起学，拿着。怎么可能？拿着，老嫂子，拿着，快快，拿着，拿着，拿着，拿着，拿着。婶儿，我跟您说，司令员一听说咱俩的事儿，不让派出所抓孩子，还主动带头捐钱，就怕耽误了孩子上学。婶儿，我是矿大的学生，是来参加征迁工作的。我知道咱老百姓家的孩子能考上重点大学，太不容易了。您呀、啊，赶紧收拾收拾，让孩子啊去学校吧，晚了可就报废了。大婶儿，我们知道你的顾虑，我们不是来抓你儿子的。司令员已经给他保下来了，赶紧让他回来收拾收拾，准备上学吧。啊，领导，司令员，我给你。哎呀，我我大伙这是什么大什么大？快快快起来，这是干什么呀？司令员，那儿胆儿可小了。是是。那个让家到处都借不到钱，我们家这个情况到处借，人家都不借给我们，孩子都要急疯了，再拿着菜刀去吓唬那女领导的。我知道，我知道，我们都了解了啊！别激动，千万别激动。老王大哥，你这个债务纠纷的情况呢，我了解了一下。你要说把全部欠款给你追回来，我真做不到。但追回一部分，我觉得可以保证。你们这个债是连环债，互相欠着
。那我想联系相关部门，把你们这些互相欠管的企业负责人都叫到一起。你们面对面的商量一下啊，能够互相抵的抵一部分，你们再还一部分，你看这样行不行？司令，领导，俺今天就表个态，你要是今天签这协议，俺现在就按手印；你要是今天搬家，我现在就租车把东西拉走。嗨，老王大哥，不急不急，<笑>我就知道老王你是一个爽快人。这个协议什么时候签都可以，啊，你们有什么问题，有什么要求，可以到拆迁办跟他们去谈，好不好？我听你的。孩子，啊，快看，别躲了，快去见见司令员啊！司令员。刚才跟你说谎了，这孩子没在外头，就在那屋藏着呢，就怕警察来抓他。多好啊，这小伙，一表人才的。可是你的大恩人是咱家的大恩人。不用不用不用不用，我听说考上长江大学物理系了，啊，抓紧时间去学校报道，到了学校好好学习。我听说武汉冬天也挺冷，对吧？多给他带些衣服，到了学校常跟家里联系，有什么困难直接告诉我们，好吧？谢谢司令大哥，我记住了。啊，不客气，不客气。一、二、一，一、二、一，一、二、一。现在这民营联啊，都挨家挨户去干活，又是打扫卫生，又是帮忙修理家具，可比以前强多了。对对，行，老王大哥，谢谢啊，我们还有个走访啊，哎，走了，今天的事可感谢你。哎呀，千万别这么说，都应该的啊。司令员真是太谢谢了。司令员，俺想跟您说个事儿啊，说。司令员，您是子弟兵，俺们有困难得向您反映一下。俺们过日子全靠做小生意，只让俺们搬家。好不容易攒了点钱，想开个小饭店，也没希望了。这一下子全都完了。大家是不是都有这方面的顾虑？有，是是是是,是。好，老王大哥，那我就进你们家跟大家解释一下。哦，没问题。来来来，快快来来来，来来来，来来来坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐花这么大的力气，把南水北调的大运河带到咱们市区，为什么？就是为了改变我们老百姓的生计。你想啊，大运河从我们市王市区穿过，这就给我们市王市带来了五十多万平方米的水上面积和一百八十多万平方米的绿地面积。大家想一想，啊，将来有一天，我们带着全家。在运河里划着小船，运河两岸绿树成荫，啊，高楼林立，这美不美？听见了吗？这听着倒是挺美的，可就怕到时候把俺们老百姓轰得远远的，赶个破地方去。这大河两岸都是当官的、有钱的，这都是以讹传讹。我们拆迁户的安置小区，那是市委市政府领导。费了心思选的地点，地点都是相当不错的。你比方说咱们这个东王楚村，这是什么地方？黄金地段呐！啥黄金地段？有俺们现在黄金啊？那不信。这是不是黄金地段？我说了不算，到时候大家可以去看一看，你们自己看一看就知道。我们军分区帮助政府来搞征迁工作，不是说把大家劝走就完了，大家搬走这就。了事儿了，我们还要考虑到大家搬走之后的生活怎么办。就拿咱们东王主孙安置来说吧，我们协调了相关的部门，在我们安置小区的周围规划建设了一万两千多平方米的门市房，七千三百多平方米的农副产品交易市场。盖他们是为什么？
租给大家呀。我们不能因为大家失去土地就失去了生活，相反，要让大家过上好日子，要让大家过上富裕的日子。听见了吗？好啊，啊,啊，你说，我觉得这个补偿啊，就得公平合理。既然是政策，咱不能老百姓一套，这个别人又是一套。这有势力、有钱的，啊，有关系的就能多吃多占，而我们老百姓的问题，就得用推土机来解决。俺们村还有大官家属呢，那小白楼，人家儿子。是北京的后勤部长，有钱，人家家老太太放出话来了，让市里给他盖个小院子，他才搬呢。你说有钱人待遇不一样，是吧？就是啊。大家听我说啊，小白楼这件事情我们都听说了，但是，我可以保证，政策面前一视同仁，老百姓怎么样，公职人员就怎么样，他小白楼也得怎么样，绝不允许搞特权。我记得把话放这儿。我们走着瞧，因为都听见了吗？听见了。还是部队的领导，敢做敢当，啊！你说的这么好，他们都不照我办。从现在开始就这么办。书书记，我想当兵，你看行吗？当然可以了，为什么不行啊？真的？对呀。哎，那太好了。你们这波孩子是赶上好时候了，现在有新的政策，是应届高中毕业生吗？对，是。对。我们新的政策就是，南水北调征迁户的子女，只要是应应届高中毕业生，想当兵的，身体合格，政审合格，有一个要一个。哎，太好了，这个当兵。司令员，那不用偷关系上户啊？上什么户？带上你们签好的征迁合同，什么关系都不用找，一分钱不用花。哎呀，那太好了，我回家告诉俺爹去我。哎呀，你个龟孙儿啊！你家这可是摊上天大的好事了。这当兵不用托关系找门子，你是遇到贵人了，赴约回来还能有工作，你这可是天大的好事儿啊！那当然是大好事了。你小子当兵啊，不光以后有工作，还有政治荣誉。对，小子，你爹要是不抓紧把这个征迁协议签了，啊，那不成了大傻逼了？啊！司令员，俺家孩子明年才高中毕业，能不能今年先把他招了呀？明年的事儿你着什么急呀、啊？这个政策明年一样适用。您保证？我保证。俺信你，明年俺去找您，让俺儿子跟着您当兵。走。哎，哎，唐司令员，我我想问一下，啊，这个初中毕业生可以当兵吗？初中毕业恐怕不行。支书啊，现在我们都招重点大学的大学生兵了。哎呦，孩子太可怜了。孩子是个孤儿啊，三岁死了妈，七岁又死了爹，前两年爷爷又死了，只能跟着他的后奶奶活着。奶奶身体又不行，现在征兵这么个好机会，可惜孩子是个初中毕业生，他没那福气呀。行了，不用说了，带我们去看看。好，哎呀，司令员，您操着心，孩子有救了。走，好，那先这样啊，爸妈。一小组注意，一小组注意，明天早上八点到村委会集合。唐司令员，我们东莞楚村富裕人家比较多啊。是。哈哈哈。呃，这个相当困难的家也有，嗯，很少。先生，干啥呢？哎呀，怎么着？水井坏了？哎，不出水了，不出水了，不会休息啊！<笑>小子，这是咱们部队的首长，是庆生是吧？庆生，庆生啊，奶奶呢？啊、哦，奶奶回城里了。哦，司令啊，呃、哎，奶奶呀、啊，城里有家，哦，城里有五个孩子，哦、要不是为了照顾庆生啊，人家早回城里了。庆<笑>生啊，吃饭了吗？啊，没呢，叔。奶奶说等他回来一块吃。这小子，你看都几点了，奶奶什么时候回来啊？你就不能自己做点吃的？首长，我去给他做点饭吧。走走走走走。司令员，好，你看这个家就这个样子，就一个孩子。您坐，您坐，哎哎，您坐。首长，这包子都变味儿了。
，这怎么吃啊？吃完了不有病吗？啊，忙把它扔。这家里啥也没有，我没法做、啊。小王啊，去回去拎点那个米，还有面，带着油来啊。去吧，好嘞。嗯、那我去帮忙。<笑>初中毕业了没有？啊，刚毕业。考高中了吗？啊，考上了，不过不想上了。为什么呢？啊，我想自己照顾自己，然后自己出去打工。初中毕业就出去打工，你能干什么呀？这小身板啊！你对将来有什么打算没有？嗯，没有什么打算。那愿不愿意当兵呢？当兵，愿意。学习怎么样？学习还行，司令员，这小子学习啊可不孬啊，搞人口普查的收入课，村里还让他帮着抄着写写的呢，字写的可不错了呵呵。这小子啊，身子骨也行。哎，沈参谋，你过来一下。今年关于初中毕业生入伍的说法有有什么？司令员，今年招兵，咱们主要是针对的大学生，还有高中生。初中生入伍的话，名额基本没有。这样，你跟崔科长说，马上和省军去联系一下，跟他们反映一下这边特工生的情况。嗯，好吧，呃，多要几个指标。行，我现在给他打电话。嗯，一小九注意。行，您坐，司令员。啊，没事没事。喂，我沈斌，啊，你现在忙什么呢？下个月不是要征兵了吗？我先做些前期准备工作。啊，是这样，唐司令啊，刚才说了，在针对南水北调特困户子女入伍的问题上，咱们能不能多申请一些初中生的名额？我刚刚跟省局去联系过，他们说啊，今年对特困户应征青年，政策上有所照顾，我估计多要几个名额应该问题不大。真的？那那太好了。这样，你听我说，你赶紧把那些特困户子女的资料还有名单，你列一下，我跟司令啊马上就回去。哎呦，老婶子，哦，您回来了。哎，哎，老婶子，啊，我给你介绍一下，这是咱们军分区的唐司令，大领导啊。不敢不敢，到咱村啊。唐冠司令员说到做到，他带领军分区的征迁小组的成员，挨家挨户走访征迁户。用最大的热情帮助村民解决实际困难，耐心讲解征迁的政策。村民说：“解放军和俺们心贴心，他们的话俺们愿意听，他们讲的政策俺信。”诚心换诚心，黄土变成金。很快，东王储村两百多户征迁户陆续和征迁办公室签订了协议。搬到了政府新建的小区。好，好，再见啊！啊，再见，再见。这房子好。挺好，挺好。房子也。哎呦呦！怎么样？挺好的吧？哎，太好了，太高兴了！我这新饭店终于开起来了。走，就在前面。那边是吧？好，一会儿去往那吃顿饭。吃那吃饭。好，挺好的。大姐，你这是怎么样？啊，我太太家那个电动车修理铺在那边。啊，我听说了，是在那边是吧？一会儿去看一看。来来来，你看这个。不用感谢，跟我们家走回来见了二十平米的房子，太感谢了，太感谢了。好好好好，这是你满意了啊！太感谢了。房子你好珍贵，对呀，我们家那个新建的房子给拆了，现在安置的很满意。我知道，我知道。啊，怎么样，生意还可以吗？可以，生意挺好。对这个地方还满意吧？满意，满意，很满意。那边走。啊不不，我就就不进去了。啊，你们继续啊，这点亲人。怎么样，儿子怎么样？儿子可好了，在学校里啊，现在评上奖学金了。多好。然后那个。军训得了第四名，前两天给我和他爸爸来电话呀、啊，说他现在学的那个功课呀，跟咱国家军事有关系，还保密呢。好好好好好你在他心目中啊。就是个榜样。哎呦，不敢当。他说就要向你学习，以后当你这样的指挥员。哎呀，我好亮你了，四零年，我得给你报喜。你看我这大孙子，这不青春吗？啊，哎呦，精神啊！每个月那个发照片，精神精神，好，多精神，真精神。哎呦，好好。四零年，你还认识我吗？我当然认识了。你不说我强拆你们家吗？对对对，强拆了没有？没有没有。满意不满意？满意满意，非常满意。好，走到你们再看看，到底这次满意了？满意了，非常满意。